Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we're going to be explaining the access program. Um, we have studied it and we are going to start uh, explaining what what's inside of it and what's inside of it and how, how you deal with it. But before we start that, some students that have uh, their computer set to Arabic, uh, you can change that really easy from right here. Go to your search bar and then type in control panel. You will see this here, control panel. You open that and then you go to the clock and region section and then go to the region. And then after that, we can go right here and then we're going to change the language to English. Just type E on your keyboard and then, then you will see all of these all of these options right here you can select English United States if you can find it Eng state there it is English United States and English Kingdom United Kingdom you can choose one of these two okay and then after that when you done we, when you finish doing that I'm gonna keep it as the default because my language is already English okay and then change this change system local and then go to English United States select Eng English United States and then it will ask you to to restart your computer so uh, select restart and then the, your computer will restart and I think that does it to change your language okay so now we're gonna start the launching of the program you can find the program on the office program or you can type it over here access in uh, your search bar and you will feed it you'll find it right here okay so we're gonna go inside of the access and now in this page right here you will find that um, we have a lot of options right here this is where you create new projects in the home page and you can also do that in the new new tab you can access your new uh, databases these are templates templates يعني um, template يعني um, قالب يعني مثل يعني حاجة مسواية من أول عشان يعني تساعدك عشان تخلص أمورك بسرعة طيب um, so we can find we can create a new project either from here or from here and let's say that you have finished your project and you have saved it before and you want to access it again and you forgot where where you uh, saved it so that there here you can do that right here the recent this will show you uh, your past uh, saved files and you can open them from here طيب هنا في هذا القسم هنا نحصل ان المشاريع اللي سويناها من قبل مثلا خلصنا مشروع من قبل وباغيين نفتحها مره ثانيه نقدر نحصلها من هنا او ان نروح هنا open here you can find um, also you can find the files that have that are not in the recent because this will not show all the files that you have saved okay so now we're gonna start a new project a base blanket we're gonna start a blank uh, database Okay, here you can find where the name of the database. You can change it to whatever you want. I'm not going to change it. I'm going to keep it like that. And then when, when you select this option here, it's going to show you where, where, you, can, uh, where you can save your, your, your files. Okay, so we're going to go to Sahar documents. I'm going to go to Sahar documents and then I'm going to go to the database folder that I have created. I want to put all my files inside of here for the database systems so I'm gonna save it in inside of this folder you can change it. you can put it at whatever you wherever you want I'm gonna create I can also create a new one and I can uh, database 2 I can create database 2 and put it inside of this but uh, I'm not gonna do that for now delete that okay 
So I have created that and then I can save it inside of here. طيب هنا يعني تقدر تحفظ الملفات من من وين تبغى يعني بدل بدل عن تخلي الكمبيوتر واحدة يحفظهن في مكان يعني معين وانت ما تعرف وين تروح تقدر تروح هنا وبعدين حدد المكان يعني اللي تريد تحفظ فيه الملفات لكن انا حافظنا في الديسكتوب في الديسكتوب آه صحار دوكيمنتس الملف اللي سويته من اول بعدين سويت ملف جديد عشان احط فيك الملفات مال الداتا بيس طيب <تصفيق> Now we're gonna select create. Okay, so there's another uh, thing that I wanted to show you guys. Um, you can save, you can you can change the default folder that the program saves the um, new for new files that you create. Uh, so if you want if you want to save them in one file and you don't want to specify which file. To save your tables in, every time you open this uh, program, you can select this option. I'm gonna show you right now. طيب هنا شيء يعني طريقة عشان نخلي الكمبيوتر يحفظ الملفات في مكان معين. مثلاً أنا حطيت هنا في ملف database في على سطح المكتب. طيب مروتكم قبل شوية. يعني بدل عن كل مرة أنا أروح وأحدد المكان. يعني أخلي الكمبيوتر واحدة يحدد المكان كل مرة. طيب. We're gonna go inside of options. Okay, so we're gonna go to the general tab over here. It's gonna drop you over here. And then you can change default base folder, database folder, folder. هذا هو هذا المكان هو يعني default الملف الأساسي لحفظ database. اللي تخ اللي تخ ااا تسويه يعني طيب فاحنا بن بن بنغير المكان عشان يحفظه في المكان اللي اللي احنا نبغاه I'm gonna go to browse and then I'm gonna go to the desktop where I want to save my files and then I'm gonna create select the database folder and then I'm gonna say okay so this this way every time I open this program it will give me the same it will save all of my files in the same place طيب كل ما أفتح البرنامج Uh, فبيفتح ال uh, هذا ال database file بعدين يحفظ فيه الملفات بدون أنا أروح أنا أحدد مرة ثانية كل مرة كل مرة أفتح طيب and then we're gonna say okay select okay so this is the table that will appear in front of you every time you create a new project so we have a lot of fields right here okay so the file This is where you can save your file. Uh, add, add to your file where where you saved it before. Uh, when you finish your your session, you can save the session, uh, so you don't lose all lose all your progress on the file. هنا تحفظ ال الفايل يعني مثلا التغييرات اللي صارت على الفايل تحفظها من هنا. Save. Okay. Um, and then uh, you can go to home new. You can open a new project, but we're not going to do that. And then you can select home. You'll have a lot of options right here. We're not going to use them now. We're going to go to the create section. So the create section will create a new table, but we already have an, a new table right here. We have a table right here, but we're, we're, we're going to use this right here. You see this? We're going to use two. We're going to create three tables. Okay, for one for the student, one the for for the faculty, and one for the course. All right. So we're gonna first start with the student. So we don't need to create a new table because we already have one over here. طيب هنا يوم يوم تفتح الملف أول شيء بيفتح لك table موجودة من أول شيء. فالحين يعني ما لازم نروح في create ونفتح table مرة ثانية. ما يحتاج. ما يحتاج نسوي جدول جديد. الحين بس نسوي نضغط على هذا طيب بنسوي student student table اللي هنا طيب so we're gonna go here and then we're gonna go to the home and then we're gonna select the view the view this is where you can see your database and this date database sheet view this is where you can enter your values your um 
records. You can enter your uh, database um, state, as we said right here in the slides number two. The database state is the information that is found inside of your tables, inside of your database. The database schema is the design of the database. Okay, so when you go to access here, the database sheet, you will find the database state. The design view is going to show you the database schema. Okay. Okay. طيب, um, قلنا انه ما بنروح ما بنسوي كرييت حل جدول ثاني ما يحتاج لانه عندنا واحد هنا اول شيء فبنستخدم هذا عشان نسوي ستودنت طيب بعدين بنروح الفيو الفيو بتطلع لك خيارين الخيار الاول اللي تقدر فيه تحط المعلومات اللي تريدها في في, في الداتا بيس المعلومات هذه مثلا تكون اسم الطالب والعمر والاشياء الثانيه هذه طيب هذا تعتبر الداتا بيس ستيت يعني حاله الداتا بيس قلنا انه حالة الداتا بيس تعني انه جميع المعلومات الموجودة داخل الداتا بيس في اي وقت معين. هذه السلايد كما ترون. Uh, initial database states لا database state refers to the actual re restored in the actual data that is stored inside of the database at a particular time في وقت معين. database state كل المعلومات المخزنة في database في وقت معين طيب هذه الخيار الأول يطلع لنا database state هذا يطلع لنا database schema database schema قلنا أنه يعني design مال database كيف كيف نصمم database طيب بروح في the design and then it's gonna tell you to change the name we're gonna name it student student Okay, we're gonna select okay. It's gonna change the name. You can see here. So this is the schema. This is the schema. We said that the schema is gonna specify the characteristics. Not that. Sorry. The database schema. Where is that? Physical model. Conceptual schema. This is the conceptual database schema. This, all of this is the conceptual database schema. The physical database schema is where we saved the file. As you saw before, right here, when you go to the options, and where the database is stored. It's stored on my hard disk, on the users folder, and then you can find a lot of folders. We go to the desktop, and then In the desktop, we're going to find the Sahar documents where I put my files. And then this is the database, the physical schema. What's the size of the database? What's the... Where it's uh, stored inside of your computer? This is the data, the physical database schema. Okay? Conceptual database schema. طيب, قلنا ان database schema, design, and physical database هو... المكان اللي تخزن فيه البيانات وحجم البيانات وكيف يعني تخزن البيانات داخل الكمبيوتر uh, الفيزيك الكونسبتشوال داتا بيس سكيما قلنا انها تحدد الانتيتيز قلنا رايت هير الانتيتيز هم الاوبجيكتس يعني الاشياء اللي نريد احنا نحددها في مثلا في الواقع احنا معنا ستودنتس ومعنا الكورسات ومعنا ال الكليات فهذا لا يعتبر ان انتيتيز الانتيتيز حالهن ريليشن سيبس بين ايتش اذر يعني فيهن علاقات مع بعض الطالب يدرس في الكليه والكليه تقدم الكورسات فهذا يعني علاقات والاتريبيوتس الاتريبيوتس اللي هن هذه لا اي دي نيمز اند ثينجز نيمز اند كورسز اند كورس نمبرز اند كورس نيمز ذيس ار اول اي Uh, um, what's it called? These are all attributes, and then the the general name is the entity type, okay? And then the data type is what kind of data is stored under the field, okay? Under the attribute. 
طيب الديتا تايب هو يعني يحدد نوع المعلومة اللي تخزن تحت الاتربيوت تحت الخصائص يعني كل خاصية الطالب له خاصية انه له اسم الاسم يكون تكست اوكي سو وير جونا تشينج ذا ستودنت اي دي تو فروم فروم اوتو نمبر اوتو نمبر مينز ذات ذا كمبيوتر ويل فيل ذا نمبرز ويل فيل ذا نمبرز اوف ذا ستودنتس اوتوماتيكلي ات ويل كرييت ات فروم فروم 1 2 3 4 انتل يو اند ذا داتا بيس ليتس ساي وي هاف محمد Khalid, Saeed, and Ahmed. There are four, four students. If you enter four names under the, the name column, it will give you four numbers. One, two, three, and four. Okay? So, this is the auto number. طيب, the auto number, قلنا ان the auto number يعني يحدد الارقام يعني يسوي مثلا يعني ذاتيا يعني يحدد الارقام ذاتيا يحسب عدد الاشياء اللي حطيتها تحت ال students مثلا يحسب عدد students ويحط رقم اربعة ارقام طيب فاحنا ما بنستخدم هذا لانه الاي دي كل 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 student حاله اي دي يعني معين هو ذا اذا حطيناه بيحط لنا من واحد الى اربعة مثلا لو معنا اربعة طلاب بيحط لنا الارقام من واحد الى اربعة طيب والاي دي اللي في الجامعة مثلا احنا نحدده هم محددين نحن يعني أنا الأي دي مالي غير وأنت الأي دي مالك غير وفلان الأي دي ماله غير فهذيل الأرقام نستخدم الأرقام ال ال الأي دي نستخدم نمبر أوكي أو لونج نمبر لونج نمبر إتس جنا سبيسيفاي ا lot of a lot of numbers in the field number will will specify ten numbers maybe okay so we're gonna start by number Because we have selected the ID, and then we're gonna ch create the name, as you can see right here in the design. We have student, the ID, the name, and the age. So we're gonna <coughs> create the name of the student, capital. Okay. So the name you supplied is reserved word. Word reserved words have a specific meaning to Microsoft Access or to the Microsoft Access database engine. If you are using a reserved word, you may receive an error. Oh, okay. So that doesn't affect that doesn't affect my uh, thing. But to be safe, so this this doesn't interfere with the uh, the system. We we're gonna call it the student. name okay we're gonna call it student name instead of name because the microsoft teams uh, microsoft access has something inside of it that uh, is auto filled as student name طيب انا ليش غيرت هذا الاسم لانه قالنا الكمبيوتر انه اكسس هذا البرنامج اكسس في في داخل يعني في النظام ماله نيم هذا محدد من اول شيء طيب محدد لحقل معين داخل النظام فاذا سمينا هذا نفس الاسم فبيكون تداخل في المعلومات طيب فلذلك انا غيرت الاسم من student من name الى student name اسم الطالب عشان يكون عشان نفرق بين الكمبيوتر بين النظام مال اكسس وبين التيبل اللي احنا نسويها الحين طيب بعدين نختار شورت تكست اوكي سو شورت تكست از the place where you can put characters and numbers i think you can also input numbers but when you select numbers you cannot select characters okay so this will use in the faculty building faculty uh, database uh, and then we're going to go to the age the age will be selected as a number Okay, and then that is that is all we need to do. So we're gonna go back to the database state where we can um, input our information. You must save. You must first save the table. Do you want to save the table? Yes. أول شيء لازم نحفظ الطاولة قبل ال ال table قبل عن نروح هنا. طيب هنا ID. 
بل احنا الحين اخترنا نمبر فهنا نقدر ندخل اي رقم اي دي طيب هكذا اذا اخترنا ام ايش اسمه اوتو نمبر ويل جو باك اوتو نمبر اوتو نمبر If I go to change it to auto, once you enter data in a table, you cannot change the data type of any field to auto number, even if you haven't yet added data to that field. So if you want to add an auto fill number, you need to create a new one. Um, ID, you can delete that. Yes. And then you can create a new one and then you can set it to auto number. We set it to the primary key. And we can change the we can change the layout of these things of these fields by clicking here to the to this box right here and then you can change the order of the things طيب اذا مثلا نقول ان حطينا الاي دي مثلا نقول ان حطينا الاي دي مثلا فيلد نيم وحطينا هنا اول شيء نمبر نمبر عادي يعني نختار اي نمبر نحن نريده لو حفظنا هذا وطلعنا من لو حفظنا تيبل طلعنا هنا بعدين ما يستوي نغير ما يستوي نغيرها من نمبر الى اوتو نمبر طيب فالاوتو نمبر هنا يكون فيو داتا بيس شيت شوف كيف احنا حطينا ارقام عده طلاب مثلا هذه الاسماء اسماء الطلاب هو بعدين يسوي الارقام ذاتيا إذا حطيت كل كل ما حطيت طلاب جدد هو يزيد الأرقام ذاتيا وما يصير نغيرها شوف ما يصير نغيرها أحاول إني أغيرهم بس ما يصير طيب فهذا الأي فهذا الأوتو فيل نمبر وحدة يسوي يحط لنا أرقام وحدة من الكمبيوتر من ذاتيا يعني طيب نرجع لي الداتا بيس ديزاين نمبر can we change that yes we can We can change this later. You can't duplicate the numbers. If you type the same numbers, it will not let you. See, the changes you required to the table were not successful because you would create duplicate values in the index primary key. هذا primary key اسمه. The primary key يعني. صبر خلني أغيرها. البرايمري كي يعني الحقل الرئيسي كيف نحدد الحقل الرئيسي في الـ في الـ في التيبل هو هنا برايمري كي يعني يكون الحقل الرئيسي ذا برايمري كي ديفاينز ذا موست امبورتنت فاليو انسايد اوف ذا تيبل اوكي سو وي هاف سيلكتد ذا اي دي تو بي ذا برايمري كي سو ذس برايمري كي cannot include duplicate numbers هذا البرايمري كي المفتاح الاساسي للجدول ما يصير يكون في ما يصير يكون في يعني اعداد متشابهه ليش لانه يعني هذا هذا الشيء اللي يفرق بين الطلاب طيب فمثلا احنا في الجامعه معنا ارقام يعني معينه رقم جامعي يفرق بين كل طالب ف طالبين يصير يصير لهم نفس الاسم ونفس العمر مثلا محمد ومحمد ويكون العمر مالهم 20 وهذاك 20 فيصير هذا اللي يستون نفس الشيء نفس الارقام نفس الارقام ونفس الاسماء لكن ما يصير لهم ما يصير لهم 
نفس الاي دي فلهذا احنا نحدد ان الاي دي يكون يعني البرايمري كي المفتاح الاساسي فليش عشان نفرق بين كل طالب وطالب حتى لو كانت شابهن اسمائهم وشابهن اعمارهم وشابهن آه كلياتهم وكل شيء اوكي سو ذا برايمري كي ويل ديفاين ويتش فيلد اوف ذا تيبل ويل انكلود ذا برايمري فاليو We have the students in the university, and each student has has a a student number, ID. So each ID is different than than the other student. So two students can have the same name, the same age, and the same college, but they will be different because we have a different ID for each student. So that's why we put a prim primary key. We can change this primary key to the students, but that is not going to be good. Why? Because some students have the same names. So that is why we put the ID as the primary key. Okay? So this is more information than the Miss have told us, but I feel like this is a, a good lesson for you guys. So you need to learn, you need to learn this even before the Miss call tells us. And this is how you create tables. It's really easy. We can also create another table. We can now change the numbers. It doesn't matter. Okay, so let's create a new table. So we're going to go to the create section. We're going to create a new table. And then it's going to pop up here. And then when we go to the schema view, the design view, how we design the table, it's going to allow us to change the name. I'm going to call it the course. Okay, so now <clears throat> in the course section, we have the ID of the course. Mm, where is that? We have the ID of the course and the name of the course. So we got the ID. We're not going to select auto number because we want to differentiate between each course using um, our... Uh, our own values because right here you can see they have computer one 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 five so this is not auto filled this is just um, number has create as created by the university. طيب هنا ما بنختار auto number ليش لأن نريد نفرق بين الكلاسات يعني واحدنا ب بأرقام ورموز مختلفة ف. يعني هكذا. Okay, so <coughs> we're gonna select. What do we select here? What do we select here? Short text, maybe. I don't know. Course name. So I'm gonna create another course, another uh, field, which is the course name. Name. Remember the. Word name is reserved to to the program, so the program uses this word. So we're gonna use a different different words to describe the same name, the same thing, which is the course name. فاحنا بنستخدم اسم غير غير هذا name لأنه هذا name خلاص محدد يعني حل برنامج البرنامج يستخدمه. إحنا ما نستخدم هذا الاسم. فنستخدم course name بدل name عشان نحدد الكورس طيب let's let's see what kind of yeah it's a name it's a text so this is text and this is also text because we have characters and numbers we don't only have numbers okay let's see let's see if that works I have not tried it before so let's do that so the ID computer one 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 Five. Yes, that works. See, if that doesn't work, it's gonna tell me. If I put only numbers, that also doesn't tell me because numbers are considered as characters. But if you select numbers right here, if you select numbers and you go back 
Uh, the size of my feed changes if you lost it. Okay. You will lose data. See, if I type numbers here, it's okay. But if I type text, see, it gives me an error. Why is text different than numbers? Text is characters. What are characters? Characters are symbols that uh, convey a meaning to the student, to the person that you are talking to. If I, if I give, let's me, let me give you an example. Okay, just know that we, when we use, when we want to, what? Okay. Okay, so just know that when we want to type uh, a course number, maybe that has, if we want to type anything that has numbers and uh, characters, we will sh use short text. Long text is for bar paragraphs, for uh, long words, for long things that we want to write. Okay, so numbers do not accept characters. But text accepts numbers and characters. Okay? But if we want to specify this field for the ID, we can specify that there is a number so the students can't type any number any characters with their numbers you see what i'm what i'm saying so that is how you create tables and i think this is understood i hope this is understood to you guys so when you finish your work on your database you can do go to file and then save, and then it will save your, your progress.